അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി തആല വബറകാതു നമ്മുടെ ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് പരിപാടിക്ക് ഭംഗി നൽകിക്കൊണ്ട് ബഹുമാന ബഹുമാനാദവരുകൾ നിറഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ നമ്മെ അഭിസംബോധനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതിൽ നാം എല്ലാവരും അതിയായി സന്തോഷിക്കുന്നു സയ്യിദ് സ്വാലി നസൻ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെയും മകൻ സയ്യിദ് ഫലുൽ ജമലുല്ലി തങ്ങളുടെയും ഉറൂസ് മുബാറക്കിന്റെ സമാപന വേദിയാണ് ഇന്ന് റയീസുലുലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദും മുഹീസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദും പേരോട് ഉസ്താദും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇനിയും ഇവിടെ വരാനുണ്ട് നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഈ അടുത്ത് കൽത്തറ ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കാനിടയുണ്ടായി അതിൽ ഇ കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്ന നിലക്ക് കൽത്തറ ഉസ്താദ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒരു വേദിയിൽ കൽത്തർ ഉസ്താദ് ഇ കെ ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ സദസ്സിലുള്ള സയ്യിദ് സ്വാലിഹ് നസന്തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറഞ്ഞുവത്രേ ഇത് സ്വാലിഹ് തങ്ങളാണ് തങ്ങളോട് അധികം കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ആള് തീക്കൊള്ളിയാണ് എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും ആരായിരുന്നു സയ്യിദ് സ്വാലിഹ് നസന് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ജീവിതം ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മയൊക്കെ അവർ നേതൃത്വം നൽകി അനുഗ്രഹീതമാക്കിയത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക വ്യക്തികൾക്കും ധാരണയുണ്ടാകും സയ്യിദ് ഫൗൽ ജമലുലി തങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക രംഗത്ത് മർക്കസിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും മറ്റും നമുക്ക് ദീർഘകാലം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല ഒരു വെളിച്ചം കാട്ടിത്തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം തർക്കലേഷ്യമന്യേ മഹത്തരവും സമ്പുഷ്ടവുമായതുകൊണ്ട് അവരെ ഓർക്കുക സ്മരിക്കുക എന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പരലോക ജീവിതത്തിന്റെ ശുഭത്തിന് വേണ്ടതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് തറപ്പിച്ച് പറയാനൊക്കും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ റസൂലിന്റെ ജീവിതം അതിനെ വളരെയധികം മഹത്തരമായി കാണുകയും യാതൊരു വ്യതിയാനവും ഇല്ലാതെ മനസ്സിലേറ്റുകയും അത് എങ്ങനെ സമൂഹത്തിന് കൈമാറണമെന്ന് മനഃശാസ്ത്രപരമായി തന്നെ അറിവുള്ള സയ്യിദുമാർ നല്ല രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ ദീനിനെ ഇവിടെ പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ പഠനമനുസരിച്ച് അൻപത്തിരണ്ടോളം ബാ അലവി സാദാത്തിങ്ങൾ ഹലറമൗത്തിൽ നിന്നുള്ള ബാ അലവി സാദാത്തിങ്ങളുടെ വിവിധ ശൃംഖലയിൽപ്പെട്ട അൻപത് അൻപത്തിരണ്ടോളം സയ്യിദുമാർ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യം അദ്ദേഹം തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എന്നായിരുന്നു അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ഹദർമൗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ബാലവി സാദാത്തിങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിൽപ്പെട്ട ശൃംഖലയിൽപ്പെട്ട വിവിധ കബീലകളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എങ്കിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അൻപത്തിരണ്ടിലേറെ അല്ലെങ്കിൽ അൻപത്തിരണ്ടോളം സയ്യിദുമാർ കേരളത്തിലേക്ക് കടൽ കടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു നിലക്ക് വലിയ മികച്ച ഡയസ്പോറവൈ അവരുടെ കടൽ കടന്നുള്ള യാത്രകൾ വൈ നമുക്ക് പലതും നേടിയെടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് മാപ്പിളയുണ്ടായ യാത്രകൾ എന്ന് ഇത്തരം യാത്രകളെ പലരും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അഹ്ലുബൈത്ത് എന്തായിരുന്നു അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരായിരുന്നു അവർ അതിനെ നല്ല രൂപത്തിൽ ചെയ്തവരുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോസ് മുബാറക്കുകളെല്ലാം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പരമാർത്ഥമാണ് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞ 
വൈലത്തൂർ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അഹദൽ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെയും അണ്ടു നേർച്ചകൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ജമലുല്ലയിലെ ഓറോസ് നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ജമലുല്ലയിലെ സാധാത്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് അവർ എങ്ങനെയാണ് അഹദർമൗത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തിന്റെ ഈ ചെറിയൊരു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവർ എത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹത്തുക്കളായ സയ്യിദുമാരുടെ ഇത്തരം സ്മരണകൾ നമ്മുടെ പരലോക ജീവിതത്തിന് സഹായകമായിരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ഋക്കുറോ മഹാസിനമൗത്താക്കും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയണമെന്നാണ് നമ്മോടുള്ള കൽപ്പന അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം യാതൊരു തർക്കത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയത്തിനോ ഇടവരുത്താതെ നല്ലതാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു ശങ്കക്കും ആവശ്യമില്ല മതങ്ങൾ ഭദ്രശുഹതാക്കളെ കുറിച്ച് പാടുവാൻ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അവസരത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബദർ ശുഹദാക്കളുടെ പാട്ട് നിർത്തി റസൂൽ ഉള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പാട്ട് മധു പാടി തുടരുന്ന സമയത്ത് റസൂൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പാട്ടു തന്നെ പാടു എന്നാണ് അത് തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കൂടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തവരോടുള്ള റസൂൽ ഉള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കടപ്പാടിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു പ്രതിഫലനമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂൽ ഉള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യു ചെയ്യുക എന്ന വലിയ കാര്യത്തിന് റസൂലിന്റെ ഒപ്പം നിന്നവരോട് റസൂൽ ഉള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്ത ആദരവിന്റെ ഫലമായിരുന്നു അത് എങ്കിൽ ഇന്ന് റസൂലിന്റെ ദീൻ വളർത്തുന്ന റസൂലിന്റെ ദീനിനെ നമ്മിലേക്ക് യാതൊരു കളങ്കവുമില്ലാതെ റസൂല് എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് അതിൽ നിന്നും വ്യതിയാനങ്ങളോ വ്യതിചലനങ്ങളോ മാറ്റമോ ഇല്ലാതെ നമ്മിലേക്ക് പൂർണമായി കൈമാറി തന്ന സയ്യിദുമാരെ സ്മരിക്കുക എന്നത് റസൂൽ ഉള്ളി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തൃപ്തിക്കും പൊരുത്തത്തിനും കാരണമാകും എന്നത് വളരെ ശങ്കക്കിട ഇടയില്ലാത്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ വെളിമുക്ക് ജമലുല്ലേലി തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നും മുസല്ല മുഖേനെ കടലുണ്ടിയിലെത്തിയ സയ്യദ് മുഹമ്മദ് ബാഹസൻ ജമലുല്ലേലി തങ്ങൾ അവരാണ് കേരളത്തിൽ ജമലുല്ലേലി കബീലക്ക് തുടക്കമിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജമലുല്ലേൽ എന്ന ഈ പദം വന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ജമലുല്ലേൽ എന്ന പദത്തിന് നിദാനമായത് രാത്രി വളരെ അധികം നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന വലിയൊരു മഹത്തായ മഹാനായ സയ്യിദ് ഈ ഒരു കബീലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം രാത്രി വളരെയധികം വൈകി നേരം വെളുക്കുവോളും ഏകദേശം നേരം വെളുക്കുവോളും നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഒരു ഒട്ടകത്തിനോട് സാമാന്യ ഒരു ഒട്ടകത്തോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇബാദത്തിനെ സദൃശ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ജമലുല്ലേൽ എന്ന പദം വന്നത് അത് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരമക്കളടങ്ങുന്ന വലിയൊരു കുടുംബത്തിന് നൽകപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാണാനിടയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ജമലുല്ലേൽ കബീലയിൽപ്പെട്ട സീദ് മുഹമ്മദ് ബാഹസൻ ജമലുല്ലേലി മഹാനവറുകൾ കേരളത്തിൽ വരികയും കടലുണ്ടിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കടലുണ്ടി എന്ന നാമം ലഭിക്കുന്നത് മഹാനവറുകൾ മുസല്ല മുഖേന വന്നതുകൊണ്ട് അത് കടൽ ഉന്തി ഉന്തി അങ്ങനെയാണ് കടലുണ്ടി എന്ന് ലോപിച്ചത് എന്നും എവിടെയോ വായിച്ചതായി ഓർക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ നാമകരണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സംസ്കാരണ സംസ്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സയ്യിദുമാർ വലിയ പ്രചോദനമായത് എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ ജാതീയത കൊണ്ടും വർഗീയത കൊണ്ടും വർണ്ണ വൈജാത്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ 
ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സയ്യിദുമാർ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ പ്രാധാന്യം ഭൂലോകത്തുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അവർ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും മനുഷ്യരായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞതു മുഖേനയാണ് ഇവിടെയുള്ള സയ്യിദുമാരുടെ അരികിലേക്ക് ധാരാളം സാധാരണക്കാരും ഹൈന്ദവരും കടന്നു വരുന്നത് അവരുടെ വേവലാദികളും ആവലാദികളും അവരുടെ തിരുമുൻപിൽ സമർപ്പിച്ച സമയത്ത് അവർക്ക് ലഭിച്ച ആശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം കണ്ടെത്തുകയും താൻ തമ്പ്രാൻ എന്ന് വിളിച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് നീ എനിക്കിനി തമ്പ്രാൻ അല്ല എന്റെ തമ്പുറാൻ എന്റെ തമ്പ്രാൻ ഏക ഇലാഹായ അള്ളാഹുവാണെന്ന് ഉച്ചസ്ഥിരം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും അത്തരം ഹൈന്ദവ കീഴാള വർഗങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ എത്ര വലിയ മാറ്റമാണ് അവർ സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാഹസഞ്ച മലുല്ലയിൽ തങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങൾക്കും മുമ്പേയാണ് മമ്പുറന്തങ്ങൾ മമ്പുറത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ബാഹസഞ്ച മലുല്ലയിൽ തങ്ങൾ മമ്പുറത്ത് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ കാണുവാൻ വേണ്ടി പോയി നേരത്തെയുള്ള പരിചയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ മമ്പുറത്തെത്തുകയും സുഖവിവരം അന്വേഷിച്ച് പോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ എനിക്ക് തരണം അവിടെയുള്ള മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ സേവകൻ ആരാണ് ഈ വന്ന അതിഥി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ തരാൻ ഒരുക്കം കാണിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മഹാനായ കടലുണ്ടി ബാഹസൻ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പക്ഷേ ആടിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആട് കരയുകയും അതിന്റെ ക്രൂര സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്നാൽ ഇന്ന സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മമ്പുറം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ സേവകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അവസരത്തിൽ മമ്പുറം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വല്ലാത്തൊരു തങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഈ ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം ഇവിടെ ജയപരാജയങ്ങളുടെ സംഗതിയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് ഈ ചരിത്രം കാരണം മമ്പുറന്തങ്ങൾക്കറിയാം ആരാണ് ബാഹസന്തങ്ങൾ ബാഹസന്തങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചും മമ്പുറന്തങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് നല്ലപോലെ അറിയാം അവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബഹുമാനിച്ചു ആ ബഹുമാന ആദരവുകൾ നെഞ്ചിലേറ്റുകയും അവർ പരസ്പരം സ്നേഹങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നാട്ടിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട തുറാവുതങ്ങൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു കൂടുതലായൊന്നും പറയുന്നില്ല തുറാബുതങ്ങളും ചെമ്മാട്ട് ഹാജിയാരും വെളിമുക്ക് തങ്ങളും തുടങ്ങി ധാരാളം മഹത്വുക്കൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെയുള്ള മഹത്വുക്കളുടെ അപാരമായ ശേഷി കൊണ്ട് അവരുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന താല ഇരു വീട്ടിലും നമ്മെയും അവരെയും വിജയികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹൃദാവാനിൽ അഹമ്മദുലാ റബ്ബിൽ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാ വാത്തു